ঢাকায় বেড়েছে অবকাঠামো নির্মাণজনিত দূষণ সড়কের পাশে ফেলে রাখা উপকরণ থেকে বাতাসে মিশছে ক্ষুদ্র বস্তুকণা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কন্দলে উত্তপ্ত জামালপুরের বক্সিগঞ্জ সমাধান না হলে সংঘাতের আশঙ্কা এবং আমন ধান কাটা মারাই রাগ মুহূর্তে পোকার আক্রমণে দিশেহারা কৃষক ফলন পাওয়া নিয়ে শঙ্কা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে স্বাগত সাথে আছি সাফাদিক পরিবার এবং আমি সঞ্চারে মজুদ তোমার শুনছিলেন শিরোনাম যাচ্ছে এবার পুরো খবরে ঢাকা মহানগরে বেড়েছে অবকাঠামো নির্মাণজনিত দূষণ সড়কের পাশে ফেলে রাখা বালু মাটি ইট পাথর থেকে বাতাসে মিশছে ক্ষুদ্র বস্তুকণা এতে নগরে বাড়ছে বায়ু দূষণ বছরের নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত রাজধানীর বাতাস থাকে সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর নভেম্বরে রাজধানীর বাতাস ভারী হতে শুরু করে বর্ষা শেষে মৌসুমি বায়ু বিদায় নিলে বাড়তে থাকে ধুলোর প্রকোপ আগের গায়ে শিশু হাসপাতালের সামনে সড়ক সংস্কারে ইট বালু পাথর রাখা হয়েছে স্তূপ করে হাসপাতালে প্রবেশ দ্বারের সামনে এসব নির্মাণ সামগ্রীর ধুলিকণা প্রতিনিয়ত উঠছে খোলামেলা অবস্থায় যে রাস্তায় বালু কাজ করতেছে এটা দ্রুত সমাধান করা উচিত তারা নেই যে নাকে মুখে দ্রুত ময়লা पानी সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে বলছে রাজধানীর চল্লিশ পয়েন্টের মধ্যে তেজগা আগারগাঁও শ্যামলি গাবতলি মিরপুর বেড়িবাদ ও পল্টনের বাতাসের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ এসব এলাকায় যানবাহনের চাপ বেশি এছাড়া অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত বালু ইট সিমেন্ট ও ক্র্যাশার মেশিন উন্মুক্তভাবে ব্যবহার করায় নগরে বাড়ছে দূষণ বিশেষ করে যে ব্রিকলিনটা তো অনেকটাই কমানো গেছে বা যানবাহন থেকে একটু কমানো গেছে বিশেষ করে সিএনজি থ্রি থ্রি হুইলার উঠে দেওয়ার পর সিএনজি কিন্তু এখন যে এই যে নির্মাণ অবকাঠামো নির্মাণ বলেন বিল্ডিং নির্মাণ বলেন বাড়িঘর নির্মাণ তাতে কিন্তু আসলে জিনিসটা যতটা কমানো গেছে ঠিক ততটাই বোধহয় বেড়ে গেছে যার কারণে আপনার ধুলা বিশেষ করে বায়ু দূষণ চরম আকার দাকরণ ধারণ করা হচ্ছে শীতকালে কারণ বৃষ্টি থাকে না যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা হেলথ ইফেক্টস ইনস্টিটিউটের তথ্য বলছে বাতাসে বারো থেকে পনেরো মাইক্রোগ্রাম ওজনের ভাসমান অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা সহনীয় তবে রাজধানীতে ভাসছে একাত্তর মাইক্রোগ্রামেরও বেশি ওজনের বস্তুকণা যাতে সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকছে নোটিশে তাই রাজধানীবাসীকে মুখে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন পরিচালক প্রশাসনের কক্ষ থেকে ফাঁস হয় এরপর রাজধানীর উত্তরার একটি আবাসিক হোটেলে জুয়ার আসর থেকে বিক্রি করা হয় গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ডায়েরিতে মিলেছে প্রশ্ন বিক্রির লেনদেনের তথ্য গোয়েন্দা পুলিশ বলছে দু সাল থেকে প্রশ্ন বিক্রি করে এই চক্র এবং তারা হাতিয়েছে দেড় কোটি টাকা প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত বিমানের জিএম নিরাপত্তা ও জিএম প্রশাসন বলছে পুলিশ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বারো পদের নিয়োগ পরীক্ষার আগের দিন বলাকা ভবনে পরিচালক প্রশাসনের কক্ষে পরীক্ষার প্রশ্ন ফটোকপির সময় এমডির অফিস সহকারী জাহিদ হাসান প্রশ্নের ছবি তুলে নেয় সেদিন অফিস না থাকলেও বিমান বাংলাদেশের অফিসে ঢুকতে দেখা যায় গাড়ি চালক জাহাঙ্গীরকে পরে তিনি জাহিদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিয়ে বের হন আরেক গাড়ি চালক মাসুদের সাথে মোটর সাইকেলে প্রশ্ন নিয়ে যান একটি হোটেলে সেখানে জোয়ার আসর থেকেই তা বিলি করা হয় সবার কাছে 
জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে উদ্ধার ডায়েরির পৃষ্ঠায় নিয়োগ প্রত্যাশীদের নাম ও তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার পরিমাণ জানা গেছে দুই হাজার একুশ সাল থেকে তিনবার প্রায় ছিয়াশি জনের কাছ থেকে টাকা নেওয়া ছাড়াও রয়েছে ভাগাভাগির তথ্য অনেকগুলো এরকম কর্মচারী যারা কিনা চাকুরি ফাঁকি দিয়ে জুয়া খেলতে যায় এবং সেই জুয়ার টাকার জন্যই তারা এরকম পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নানা রকমের জালিয়াতির কাজগুলি করে বলে আমাদের কাছে এবং বিজ্ঞ আদালতেও তারা স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে গোয়েন্দারা জানান মাসুদ ও জাহাঙ্গীর বিমানের জিএম নিরাপত্তার গাড়ি চালক প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত ওই কর্মকর্তাও দায়িত্ব অবহেলা আছে জিএম প্রশাসনের অবহেলার অভিযোগ আসছে কারো ক্ষেত্রে ওয়ান সিক্সটি করে সরাসরি প্রশ্ন বিলি করার অভিযোগ আসছে এবং আমি মনে করি ক্ষেত্রে যাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন বিলি করার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং যারা অবহেলা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি বিমানের এমডি ঘটনা তদন্তে গোয়েন্দা পুলিশের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় ও বিমানের পক্ষ থেকেও দুটি আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ থেকে চারশো কোটি ডলার ঋণ পাচ্ছে বাংলাদেশ বুধবার সচিবালয়ে আইএমএফ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এই তথ্য নিশ্চিত করেন তিনি জানান মোট সাত কিস্তিতে পাওয়া যাবে ঋণ এদিকে আইএমএফ বলেছে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার এবং বিঘ্ন সৃষ্টিকারী উপাদান ঠেকাতে নতুন এই ঋণ দেওয়ার বিষয়ে সমঝোত হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যেভাবে আইএমএফ এর কাছে ঋণ চাওয়া হয়েছিল ঠিক সেভাবেই পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল দু সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ঋণের প্রথম কিস্তি এবং দু সালের মধ্যে সব ঋণ পাওয়া যাবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী দুই দশমিক দুই শতাংশ সুধারে বাংলাদেশ এই ঋণ পাবে মিশন জানিয়েছে যে তাদের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী তিন মাসের মাঝেই ঋণ প্রস্তাবের সকল আনুষ্ঠানিকতা ও চূড়ান্ত বোর্ড অনুমোদন সম্পন্ন হবে এদিকে বুধবার বিকেলে সচিবালয়ে আইএমএফ এর পক্ষে ব্রিফিং করেন সংস্থাটির প্রতিনিধি দলের প্রধান রাহুল আনন্দ তিনি জানান আইএমএফ এর এ ঋণ দেয়া হবে বিয়াল্লিশ মাসে তিনি বলেন বাংলাদেশকে দু সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে অতীতের সফলতার ওপর ভর করে এগোতে হবে এবং কাঠামোগত সমস্যাগুলো আমলে নিতে হবে আইএমএফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করার বর্ধিত ঋণ সুবিধায় ইসিএফ ও ইএফএফ এর আওতায় তিনশো কোটি ডলার এবং রেজিলিয়েন্স সাস্টেনেবিলিটি ফ্যাসিলিটি আর এস এর আওতায় একশো কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও জানান বাংলাদেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো নয় গত পনেরো বছরে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশ কখনো ঋণ খেলাপি হয়নি আগামীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন এ নিয়ে শঙ্কিত নয় আইএমএফ হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনার পর ভিন্নভাবে শক্তিশালী হয়েছে হুন্ডি চক্র এর ফলে প্রবাসী কর্মী যাওয়া বাড়লেও রেমিটেন্স কমছে বলে মনে করছেন ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদরা টাকা পাঠানোর জন্য শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তোলা ও বিদেশে ব্যাংকগুলো তৎপরতা বাড়ানোর পরামর্শ তাদের বুধবার অর্থনৈতিক বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইআরএফ আয়োজিত আলোচনায় এসব কথা উঠে আসে সরকারি হিসাবে দেশে বৈধ পথে যে রেমিটেন্স আসে তার অর্ধেক পরিমাণ আসে অবৈধ উপায়ে অর্থাৎ ব্যাংকিং চ্যানেলে বছরে ২৪ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এলে দশ থেকে ১২ বিলিয়ন ডলার আসে হুন্ডির মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ ডলার হাতছাড়া হওয়ায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের মতে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানো যতটা সহজ বৈধ চ্যানেলে ততটা সহজ নয় আবার প্রবাসীরা বিদেশ যেতে ও টাকা পাঠাতে সরকারি দপ্তরগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা পান না ফলে এক ধরনের ক্ষোভ থাকে তাদের যে কারণে বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠাতে আগ্রহী নন তারা করোনাকালীন সময়ে অনেক কিছু বন্ধ ছিল ব্যাংকগুলো খোলা ছিল অনেক কিছু বলতে ইলিগাল চ্যানেলগুলো অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ ছিল এবং করোনার পরে তারা কিন্তু দ্বিগুণ উৎসাহে আবার কাজ শুরু করেছে ইনসাইড আউটসাইড 
ওর একটা সাপ্লাই ডিমান্ড আছে সুতরাং এইসব বিষয়গুলো তো আমরা মোকাবেলা করা দরকার অর্থনীতিবিদদের মতে কালো টাকা অর্থ পাচার ও হুন্ডি এক সূত্রে গাঁথা একটার উপর নিয়ন্ত্রণ আরেকটাকে নিরুৎসাহিত করে আমার যে ডোমেস্টিক কনজাম্পশন পার্টিকুলারলি রুরাল ইকোনমিতে এটা কিন্তু পুরোপুরি অলমোস্ট পুরোপুরি এই রেমিটেন্স দ্বারা প্রভাবিত সেই জায়গাটা কিন্তু সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে কেন রেমিটেন্স বাড়াতে হবে এবং বাড়াতে গেলে যারা পাঠায় তাদেরকে ইমপ্রুভ করতে হবে অর্থনীতিবিদদের মতে ডিজিটাল আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করে টাকা পাঠানোর পদ্ধতি সহজ করতে হবে তাদের মতে এসব উদ্যোগের পাশাপাশি ডলারের খোলা বাজার ও ব্যাংক রেটের ব্যবধান কমাতে হবে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শহীদ নুর হোসেন দিবস আজ বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় দিন আজকের এই দিনে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদ হন নুর হোসেন উনিশশো সাতাশি সালের দশই নভেম্বর বুকে পিঠে গণতন্ত্র মুক্তি পাক স্বৈরাচার নিপাত যাক স্লোগান লিখে বিক্ষোভ করেন নুর হোসেন এরপর পুলিশ তাকে গুলি করে নুর হোসেনের এই আত্মদান স্বৈরাচার বিরোধী গণ আন্দোলনের নতুন মাত্রা যোগ করে উনিশশো সালের ৬ই ডিসেম্বর স্বৈরাশাসক এরশাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এরপর থেকে প্রতি বছর দিনটি শহীদ নুর হোসেন দিবস বা গণতন্ত্র মুক্তি দিবস হিসেবে পালিত হয় প্রতিবারের মতো এবারও নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জামালপুরের বকশীগঞ্জ যে কোনো সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে স্থানীয় নেতাদের দাবি সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদের মদদে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ইউনিয়ন সভাপতি বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছেন জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা ছাব্বিশ অক্টোবর বকশীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে নীলখেয়া ইউনিয়নের কয়েকটি ওয়ার্ডের কমিটি গঠন করা হয় এ সময় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম খোকাকে মারধর করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নুর মোহাম্মদ ও তার সহযোগীরা এ ঘটনায় বকশীগঞ্জ থানায় মামলা করেন খোকা এরপর থেকে দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে উত্তপ্ত বকশীগঞ্জ যে কোনো সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা স্থানীয়দের দলীয় নেতারা বলছেন নিজেদের এমন কর্মকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দল ছাব্বিশ তারিখের যে ঘটনা এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তাহলে দলের জন্য একবার ভরা ডুবি হবে আমাদের নামে যে মিথ্যা মামলা হামলা দিচ্ছে এতে দলের ক্ষতি হচ্ছে আমরা চাই বক্সি শান্তি শান্তি বজায় থাকুক আর আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক একটি সঠিক নির্দেশনা আসুক মামলা প্রত্যাহার না হলে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড স্থগিতের পাশাপাশি গণপদত্যাগের কথা বলছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আর মামলার বাদী জানান রাজনৈতিক ইস্যুতে নয় মারধরের অভিযোগে মামলা হয়েছে মাননীয় সংসদ সদস্য জনের তাল হাজাবুল কালাম আজাদ সাহেবের মদদেই এবং তারই ইশারা এই মামলাটি হয়েছে এমপি সাহেবের সাপোর্ট খুব একটা সামনাসামনি যতটুকু মানে সামনাসামনি তো হওয়ার সুযোগ হয় নাই তবে উনি শুনছি যে নিরপেক্ষভাবে এবং ন্যায় নীতিভাবে উনি কাজ করছেন ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে জেলা আওয়ামী লীগ বিষয়টি সম্যক ধারণা পাবার জন্য এবং বস্তুনিষ্ঠ একটি তথ্য পাবার জন্য জেলা আওয়ামী লীগের একজন সহসভাপতির নেতৃত্বে আমরা একটি উপকমিটি করে দিয়েছি যারা তদন্ত করে আমাদের অতি শীঘ্রই একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন জেলা আওয়ামী লীগের এক সহসভাপতির নেতৃত্বে ঘটনা তদন্তে একটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানান সভাপতি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গভীর রাতে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ওএমএস এর চাল আটা পাচ্ছেন না শেরপুরের নিম্ন আয়ের মানুষের একটি অংশ যোগানের তুলনায় ভোক্তার সংখ্যা দুই থেকে তিন গুণ বেড়ে যাওয়ায় সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে অনেককে প্রশাসন বলছে জেলায় বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য এরই মধ্যে ঊর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করা হয়েছে এই দীর্ঘ সারি সকালে ওএমএস এর চাল পাবার আশায় গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শেরপুরে পুরাতন গরুহাটি এলাকা থেকে চিতুটি তোলা চালের দাম দিন দিন বাড়তে থাকার কারণে বাড়ছে অভাব এক সপ্তাহ ধরে বড় হচ্ছে এই সারি 
Amra silip panya, wujudnya rait rai, wujudnya mana guna lepamu, sokan no tapas tu sahaja si sahul panya, pari tiap pelapan ni amra sokan sahaja kawal kami. जिले प्रति सप्ताह मात्र चारश जन ओ एम एस एर चाल और आटा बरद्द कंतु कम दामे पन्न्य कीनते लाइने दाड़ा एर दुई थे के तीन गुण मानुष सारा रत लाइने दाड़ी थे तई खाली हाथे फिरते हे बसिभाग मानुष के नजरदारी চলমান কার্যক্রমে দুই মাস ধরে শেরপুরের ও এম এস এর কার্ডধারী সপ্তাহে পাঁচ কেজি চাল ও পাঁচ কেজি আটা কিনতে পারছেন যেখানে চালের কেজি তিরিশ টাকা ও আটার কেজি বিশ টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে শেরপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মেরাজ যদি মেরাজ ও এম এস এর চাল চালের বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কি বলছে চাল আটা যেই পরিমাণে মানুষ রয়েছে সেই পরিমাণে কেন বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না হ্যাঁ আপনি যে কথাটা বলতেছিলেন যে শেরপুরের যে লম্বা লাইনের বিষয়টা এটা আসলে বেশ কিছুদিন থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ করে বাজারে যখন চাল এবং আটার দামটা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং সে কারণে কিন্তু আসলে এখানে এই লম্বা লাইনের দাঁড়িয়ে থেকে মানুষ এখানে চাল আটা সংগ্রহ করছে এবং আপনাকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যেটা হলো যে স্থানীয় প্রশাসন আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন এই এখানে যে বরাদ্দটা দেওয়া হয় এই বরাদ্দটা হলো মূলত সরকারের একটা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এখানে আসলে এই বরাদ্দগুলি প্রদান করা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের কিন্তু মূলত এখানে আসলে এই বরাদ্দ বাড়ানোর কোনো ক্ষমতা নেই এখানে স্থানীয় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের পক্ষ থেকে আমাদেরকে যেটা জানানো হয়েছে তারা বেশ কিছুদিন থেকে এই অপরস্থ কর্মকর্তাদের কাছে তারা জানাচ্ছে এবং শেরপুরে যে আসলে চালের যে এত বেশি চাহিদা এবং এই চাহিদার কারণে আসলে তারা বারবার জানিয়ে রাখছে এবং রিমান্ড দিচ্ছে কিন্তু এখন পর্যন্ত এই চাল এবং আটার যে পরিমাণটা এখন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না আপনাকে আরেকটা বিষয় আমি জানিয়ে রাখতে চাই এখানে শেরপুর পৌর এলাকা দশটা জায়গায় দশ জন ডিলারকে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করে চাল দেওয়ার একটা সুযোগ আছে এবং তারা দুইশো করে চারশো লোকের মাধ্যমে চাল এবং আটা বিতরণ করে থাকে আপনারা জানেন যে যখন আসলে ফসল কাটার মৌসুমটা শুরু হয় তখন এই চাল আটা বিতরণটা বন্ধ থাকে এবং গত দুই মাস আগে থেকে এখানে এই ইডিপুরো মৌসুমের পর থেকে এখানে চাল এবং আটা বিতরণ করা হচ্ছে আমরা এখানকার যে লোকজনের সাথে কথা বলেছি তারা যেটা জানিয়েছেন এখানে যে খেটে খাওয়া মানুষ এবং শ্রমিক এবং বিশেষ করে গৃহকর্মী সহ এ ধরনের যে মানুষগুলি রয়েছে তারা কিন্তু আসলে সকালে আসলে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে অনেকে চাল সংগ্রহ করতে পারেন না বিদায় তারা অনেক রাত থেকে আসলে এখানে অপেক্ষা করে থাকেন এই অবস্থায় আমরা স্থানীয় যে যারা ও এম এস ডিলার রয়েছে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা যেটা জানিয়েছেন তাদের আসলে হাত পা বাঁধা এবং তারা এখানে দুইশো লোকের বেশি আসলে তারা কোনো অবস্থাতেই এই চাল আটা দিতে পারেন না এবং অবশ্যই এখানকার যে কর্মকর্তা রয়েছে এবং আমরা যে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছি তাদের দাবি হচ্ছে তারা যেন সরকার যেন তাদেরকে এই চাল এবং আটার পরিমাণটা যাতে বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং যাতে বেশি সংখ্যক লোককে দেওয়া হয় এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এখানকার যে কর্ম স্থানীয় যে লোকজন আছে এবং ভুক্তভোগী যারা রয়েছে তারা আসলে দাবি জানিয়ে আসছেন এবং এই এবং এ ব্যাপারে আমরা জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং তারা যেটা জানিয়েছেন যে আসলে ওনারাও চেষ্টা করছেন যে এখানে যাতে চাল এবং আটার যে বিষয়টা যাতে অধিক সংখ্যক মানুষকে দেওয়া যায় এই জন্য তারা কর্মকর্তাদের সাথে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে তারা কথা বলছেন এবং এটা বিষয়টা বিবেচনাধীন রয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন ও এম এস এর চাল আটার বরাদ্দ নিয়ে জানাছিলেন শেরপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মেরাজুদ্দিন এদিকে ঢাকা মহানগরী সহ সারা দেশে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম আবারও শুরু হচ্ছে আজ তবে এবার আগের মতো ট্রাকে নয় ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ডিলারদের দোকান বা নির্ধারিত স্থায়ী স্থাপনা থেকে পণ্য বিক্রি হবে নভেম্বর মাসের জন্য পণ্য বরাদ্দ পাবেন ফ্যামিলি কার্ডধারীরা সকালে রাজধানীর মতিঝিল এজিবি কলোনি কাঁচা বাজারে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবার একজন ভোক্তা সর্বোচ্চ দুই লিটার সয়াবিন তেল দুই কেজি মসুর ডাল ও এক কেজি চিনি কিনতে পারবেন প্রতি লিটার সয়াবিন তেল একশো দশ টাকা চিনি পঞ্চান্ন টাকা ও মসুর ডাল পঁয়ষট্টি টাকা দরে বিক্রি হবে এদিকে গত মাসে স্থান ভেদে পেঁয়াজ বিক্রি করা হলেও এ মাসে পেঁয়াজ বিক্রির বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি
জানুয়ারির মাঝে মাঝে প্রকল্প পাশ না হলে 150 আসনে ইভিএম এ ভোট করা সম্ভব হবে না বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন তবে কমিশন আশাবাদী যথাসময়ে ইভিএম এ প্রকল্প পাশ হবে তবে পাশ না হলে 1.5 লাখ ইভিএম দিয়ে 70 থেকে 75 আসনে ভোট করতে চায় ইসি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ 150 আসনে ইভিএম ব্যবহার করতে চায় নির্বাচন কমিশন সেই লক্ষ্যে 2 লাখ ইভিএম কিনতে প্রকল্প গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন 8700 কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয় 19 অক্টোবর প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে কয়েকটা পর্যবেক্ষণ দিয়ে মঙ্গলবার ইসিতে ফেরত পাঠিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন নতুন ডিপিপি করে পাঠাবে এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলেন জানুয়ারির মাঝামাঝি প্রকল্প পাশ হলে 150 আসনে ইভিএম এ ভোট করা সম্ভব হবে প্রজেক্টর জানুয়ারির মধ্যে জানুয়ারির মধ্যে অনুমোদন না হলে আমাদের পক্ষে পরবর্তীতে পরবর্তী যে কাজগুলো আছে সেগুলো করা সম্ভব হবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইভিএম মানে এই যে অতিরিক্ত যে ইভিএম কেন আছে গুলো সেগুলো আর ব্যবহার করা সম্ভব হবে মানে 150 আসনে ধরে রাখা সম্ভব বর্তমানে ইসির হাতে 1.5 লাখ ইভিএম আছে তা দিয়ে 70 থেকে 75 আসনে ভোট করা যাবে স্বাভাবিক ভাবে তো বাজার যদি কমে যায় তাহলে তার দেশ হবে না কমে যাবে কাট ইউর কোট अकॉर्डिंग टू योर ক্লথ বললাম যে সর্বোচ্চ দেশ মানে কি সর্বোচ্চ দেশ মানে তো হলো যে ম্যাক্সিমাম দেশ মিনিমাম জিরো প্রকল্প পাস হওয়া না হওয়ার বিষয়টি সরকারের উপর নির্ভর করছে তবে ইসি আশাবাদী এখন আমার মনে হচ্ছে সময় কেবল হবে না যেহেতু নাটা দিয়ে দিয়েছেন গাইডলাইন দিয়ে আমাদের আমাদের দপ্তরে যখন এসে গেছে আমরা তো নিশ্চয়ই দেরি করব না আবার যখন আমরা পাঠাবো ওনারা নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে করবেন কারণ এটা ইলেকশনের সাথে জড়িত একটা ম্যাটার ইলেকশন শেষ হয়ে গেলে তাহলে আর ওটা দিয়ে লাভটা কি 2018 সালে 11 জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 6টি আসনে ভোট হয়েছিল ইভিএম এ মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকার বিএনপি এর আগুন সন্ত্রাস নিয়ে চিন্তিত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের আর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন আন্দোলনের জোয়ারে ভীত হয়েই আওয়ামী লীগের নেতারা আগুন সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ তুলছে বুধবার নিজেদের দলীয় কর্মসূচিতে এই মন্তব্য করেন তারা বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের কথা বলেন আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এই সময় কাদের বলেন বিএনপির সমাবেশে মানুষের ঢল দেখে সরকার ভয় পায়নি বরং সরকার উদ্বিগ্ন আগুন সন্ত্রাস নিয়ে এখন আস্তে আস্তে সমাবেশের নামে তৈরি হচ্ছে পরে আসল খেলা দেখাবে আগুন আমাদের খেলা আগুন খেলা আগুন নিয়ে খেলতে দাও আর সেটাকে আমরা প্রতিরোধ জনগণ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের কথার জবাবে বিএনপি महासचिव বলেন বিএনপি নয় আওয়ামী লীগই আগুন সন্ত্রাস করে রাজনীতিতে টিকে আছে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ে তিনটি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে মির্জা ফখরুল বলেন আওয়ামী লীগ অতীতে আগুন সন্ত্রাস করে বিএনপি এর উপর দায় চাপিয়েছে আমরা কখনোই আপনার অগ্নি সন্ত্রাস বা সন্ত্রাস করে আমরা ক্ষমতায় যাইনি অতীতে আমরা এখনো যেতে চাই না তারা এই চলবানা আন্দোলনকে আবার ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য আপনারা এটাকে নষ্ট করার জন্য তারা এই পদ্ধতিটা বেছে নিয়েছে বিএনপির আন্দোলন দমাতে না পেরে আগুন সন্ত্রাসের কথা বলে দলটির ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি महासचिव সমস্ত মন্ত্রী আপনারা জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা উইট শিক্ষার্থী ফারদিন হোতা প্রেমের জেরে হতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ আনশঙ্খলা বাহিনীর সন্দেহের তীর বান্ধবী ও আরেক বন্ধুর দিকে কারণ সিসিটিভি ফুটেজে ফারদিনকে সবশেষ রামপুরায় বান্ধবীর সঙ্গেই দেখা গেছে এর মধ্যে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করাও হয়েছে কিন্তু এই ঘটনায় মামলা হয়নি এখনো শুক্রবার রাত 9টা 55 মিনিট রাজধানীর রামপুরার টিভি ভবনের সামনের রাস্তায় উল্টো পথে রিকশায় বান্ধবীর সাথে আসতে দেখা যায় বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনকে এরপর সেই বান্ধবীকে পুলিশ বক্সের কাছে নামিয়ে দেন ফারদিন 
ফারদিনের ফোনের লোকেশন বলছে বিকেলে ডেমরা থেকে বেরিয়ে রামপুরা হয়ে যান ধানমন্ডি সেখান থেকে নীলক্ষেত পরে বান্ধবীকে নামাতে আসেন রামপুরায় এরপর তার লোকেশন দেখায় কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরায় সেখান থেকে পুরান ঢাকার জনসন রোড এরপর বন্ধ হয়ে যায় ফোন ডিজিটালি কিভাবে একটা চেস আউট করা যায় একটা মুভমেন্টটাকে করা যায় অনেক অপারেটর হচ্ছে সবাই প্রত্যেকের বলে যে ইয়ে মোবাইল আছে কিন্তু ট্র্যাকিংটা সিস্টেমটা ডেভেলপ করতে হবে ট্র্যাকিংটা করলে এটা নিশ্চিত হয়ে যাবে কি কার সাথে কি কমিউনিকেশান ছিল এটা আপনারা বের করতে পারেন আমরা কোনো কাউকে ইঙ্গিত করতে চাচ্ছি না এই পুরো সময় ফারদিনের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বান্ধবী ও তার এক বন্ধুর সঙ্গেই যোগাযোগের তথ্য মিলেছে ছায়া তদন্ত করছি যেহেতু ঘটনাস্থলটা এখানে না ডিএমপিতে না তারপরও আমাদের ডিবি মতিঝিল ডিভিশন সেটা কাজ করছে এবং আমরা অলরেডি এই সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা দুই তিন জনকে আমরা নিয়ে এসেছি তাদের সাথে কথা বলছি জিজ্ঞাসাবাদ করছি গোয়েন্দারা বলছেন হত্যাটি প্রেম ঘটিত কিনা খতিয়ে দেখছেন তারা পাশাপাশি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্পেন যাওয়া নিয়ে কোনো শত্রুতা আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে সেটিও প্রেম ঘটিত হত্যাকাণ্ড না সে তো বালো ডিবেটা তার স্পেন যাওয়ার কথা ছিল এরকম কোনো শত্রুতা কারোর সাথে আছে কিনা বিভিন্ন বিষয়গুলি তার চলা পড়া বিভিন্ন মানুষের কথা বলা বা তার পারিবারিক কোনো বিষয় সব কিছু মিলিয়ে আমরা তদন্ত করছি শুক্রবার নিখোঁজ হওয়ার পর সোমবার নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের শীতলক্ষা নদীতে পাওয়া যায় বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনের মরদেহ মাথায় ও শরীরে আঘাত করে হত্যার পর নদীতে ফেলা হতে পারে বলে ধারণা পুলিশের মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আমন্ধান কাটা ও মারাইয়ের আগমুহূর্তে পোকার আক্রমণে দিশে হারা কৃষক লাল আর কালচে রং ধারণ করছে ধানের শীষ চিটা হচ্ছে ধান ফলন পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন তারা একাধিকবার কীটনাশক প্রয়োগ করেও সুফল না পাওয়ার অভিযোগ কৃষকের জামালপুর সদরসহ সাত উপজেলার বিস্তীর্ণ খেতে দেখা দিয়েছে পোকা ওই দূরের আক্রমণ অনেক জায়গায় চিটা হয়ে যাচ্ছে ধান একদিকে হয়েছে পোকার জ্বালা কিন্তু বিষ দিলেও এ দূরে পোকায় মানতে আসে না পোকায় জন আক্রমণ করে তখন আমি একে একে তিনবার বিষ তৈরি করি আমার কাজ আসে নাই পঞ্চগড়ে চলতি আমন মৌসুমে ধানের ফলন ভালো হয়েছে তবে ঘরে তোলার আগমুহূর্তে কিছু জমিতে সবুজ ঘাস ফরিন পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে আমনের ফলন পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় কৃষক ধান লাগাইছি পাঁচ বিঘা তার ভিতর এক বিঘা ধান কারেন পোকা খাই নষ্ট করে দিচ্ছি খের পাল্লা গরু খায় না এমন কারেন পোকা ধরে শেষ করে দেয় আধা শেষ করে দেয় সাতক্ষীরায় আটাশি হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়েছে আবাদের শেষ পর্যায়ে ধানের শেষে ব্লাস্ট ও গান্ধী পোকার আক্রমণে চিটা হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে চাষিরা ব্লাস্টের আক্রমণ দেখা দিয়েছে চুয়াডাঙ্গাতেও জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করেও সুফল পাচ্ছেন না মেহেরপুর সুনামগঞ্জ লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালীর কৃষক অভিযোগ কৃষি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পরামর্শ পান না তারা একদিকে ধানের পোকা আর ওষুধের দাম বেশি আবার ওষুধের সহযোগিতা পাইতেছি না তাই আমি অনুরোধ করব। কৃষি অফিস থেকে আমাদেরকে এই পোকা মাকড়ের জন্য একটা পরামর্শ অথবা সহযোগিতা করার জন্য তবে কৃষি বিভাগের দাবি পোকার আক্রমণ থেকে ধান রক্ষায় কৃষকদের নানা পরামর্শ দেয়া হচ্ছে আমন ধানে এই সময় পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে তাই কৃষক ভাইরা যেন নিরাপদে ফসল তুলতে পারে সেই জন্য উপজেলার টিম গঠন করা হয়েছে সেই সাথে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন করে কৃষক ভাইদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে যাচ্ছেন মাগুরায় এবছর একষট্টি হাজার নশো ছত্রিশ হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ হয় এখন পর্যন্ত তেত্রিশ শতাংশ জমির ধান কাটা হয়েছে সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পোকার আক্রমণের বিষয়ে আরও জানাতে এবার মাগুরা ও মেহেরপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই যাব মাগুরাতে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী আবু বাসার বাসার এই পর্যন্ত তো একষট্টি হাজার নয়শো ছত্রিশ হেক্টর জমি জমিতে ধানের আবাদ হয়েছে এবং তেত্রিশ শতাংশ জমির ধান কাটা হয়েছে বাকি যে শতাংশ রয়েছে তার মধ্যে কতটুকু পোকার আক্রমণে পড়েছে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কোনো পরামর্শ দিয়েছে কি হ্যাঁ আপনাকে জানিয়ে রাখি যে মাগুরাতে যে আমন ধান রোপণ করা হয়েছে তো এর ভিতরে তেত্রিশ শতাংশ কর্তন হয়ে গেছে যে ধানগুলো ইতিমধ্যে পেকে গেছে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আপনি জানেন অবশ্যই যে আমন ধানের মৌসুম আমাদের দেশে আষাঢ় শ্রাবণ মাস তো এই সময়টিতে হচ্ছে মাগুরাতে কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি অন্যান্য বছরগুলোতে যে সময় দেখা গেছে যে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় যেটি হচ্ছে আমন ধান রোপণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ কিন্তু এবছর এই সময় মতো বৃষ্টিপাত না হয় স্থানীয় কৃষকরা 
এই বৃষ্টির অভাব বৃষ্টির অপেক্ষায় থেকে থেকে ধান রোপণ করতে তাদের একটি মাস পেরিয়ে গেছে তো এই একটি মাস পেরিয়ে যেতে যে যে আসলে ধানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না স্থানীয় কৃষকরা তারা স্যালো মেশিন ব্যবহার করে গভীর নলকূপ থেকে পানি তুলে তারপরে চাষ করেছে এবং এই যে অনুকূল পরিবেশ না থাকার কারণে এই ধান রোপণ করে তারা কিন্তু ভালো ফলন পায়নি আমরা বিভিন্ন ক্ষেতে যে দেখেছি যে পোকার যে আক্রমণ কিছু কিছু ক্ষেতে দেখা গেল মাগুরাতে ব্যাপক হারে এই পোকার আক্রমণ দেখা যায়নি তবে এই যে সময় মতো বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে এবং উপযুক্ত পরিবেশ এবং খরার কারণে কিন্তু ধান যে সমস্ত ধান রোপণ করা হয়েছে সেই সমস্ত ধানে কিন্তু আপনার ধানের যে বীজগুলা সে পরিপুষ্ট হয়নি অধিকাংশ ক্ষেতে দেখা গেছে চিটে হয়ে গেছে যে সমস্ত ক্ষেতের ধানগুলো পেকে গেছে তাছাড়া যে এই যে বলছিলেন আপনি তেত্রিশ শতাংশ জমিতে ধান কাটা হয়ে গেছে বাকি যে জমি সেই জমির ধান কিন্তু এখনই কাটার উপযুক্ত নয় এই ধানগুলো কাটতে দেখা যাচ্ছে আরও একটি মাস লাগবে কারণ ধান রোপণের সময় তারা স্থানীয় কৃষকরা কিন্তু একটি মাস দেরি হয়ে গেছে তো আপনাকে জানিয়ে রাখি এই যে ধান কেটে যে আপনার অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে পুড়ে গেছে কালো হয়ে গেছে স্থানীয় কৃষকরা বলছে এই সময় আমন ধানের ধান হয় সোনার মতো সোনালি রং এত সুন্দর রং হয় কিন্তু সেই রংগুলো আসেনি এবার কিন্তু পোকার আক্রমণ না হলো কিন্তু ক্ষেতের ধানের যে আসলে যে উৎপাদন ব্যাহত হবে এবার আপনাকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এটা সংগত কারণে বলতেই হচ্ছে যেহেতু স্থানীয় কৃষকরা ধান উৎপাদন ধান লাগাতে একটি মাস দেরি হয়ে গেছে যে কারণে এই যে কৃষকরা যারা হচ্ছে এই ধানগুলো তুলে তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার রবি শস্যের আবাদ করে থাকে তো রবি শস্য বিশেষ করে সরিষা মৌসুমে সরিষা রোপণের কিন্তু মৌসুম হচ্ছে নভেম্বর নভেম্বর মাস তো এই নভেম্বর মাসের এখন যে অবস্থায় আছে এখনো ধান কাটতে পারে না অথবা আরও একটি মাস চলে যাবে এই ধান কাটতে সেক্ষেত্রে কৃষকরা কিন্তু আপনার এই রবি শস্য অর্থাৎ সরিষা চাষ করতে পারবে না এতে যে স্থানীয় কৃষকরা আমাদেরকে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসন অধিদপ্তর আমাকে জানাচ্ছিলেন যে যে আপনাদের যে সয়াবিন তেলের যে আমদানি নির্ভরতা একটি কমাতে সরিষা চাষের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল কিন্তু সেটিও এবার ব্যাহত হবে এই হচ্ছে অবস্থা বাসা নিশ্চয় আমাদের সাথেই থাকবেন এবার একটু মেহেরপুরের পরিস্থিতি জানবো জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রাজীবুল হক রাজীব পোকার আক্রমণের কারণে লক্ষ্যমাত্র অর্জনে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এবং তাছাড়াও মেহেরপুরে অভিযোগ আছে যে কৃষি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে না তারা এই বিষয়ে কি বলছে এবার আমন মৌসুমে কিন্তু মেহেরপুর জেলায় কিন্তু ছাব্বিশ হাজার হেক্টর জমিতে কিন্তু আমনের চাষ হয়েছে কিন্তু আমন চাষ যেহেতু বৃষ্টি নির্ভর আমন চাষ কিন্তু এবার কিছুটা ব্যাঘাত ঘটেছে প্রাকৃতিক কারণে কারণ বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে কিন্তু কৃষকরা বাড়তি শেষ খরচ দিয়ে কিন্তু এই আমন চাষ করেছিল আর আমন চাষের ফলে যেহেতু বিভিন্ন সময়ে আমন ধান চাষ করার কারণে কিন্তু আমন চাষ কিছুটা পিছিয়ে গেছে যার ফলে আমি বলতে চাই যে একসাথে আমন চাষ আসলে মেহেরপুরে হয়ে ওঠেনি যার ফলে কিন্তু আমার পিছনে যে ক্ষেত্রে আছে এটা দেখেন অর্ধেক একটা পাশের যে জমি আছে এই জমির কিন্তু পুরো অংশ কিন্তু এখন সবুজ ধান এবং পরের যে জমিটা আছে এটা কিন্তু ধানের লাল চে আকার ধান করে ধান কিন্তু পাকার মতো হয়ে গেছে যার ফলে যে কৃষকরা যে সময় মতো যে ধান চাষ করতে পারেনি আর যার ফলে কিন্তু এই ধানের যে আধা পাকা এবং আধা কাঁচা ধান দেখা যাচ্ছে এর ফলে কিন্তু বৃষ্টি নির্ভর আমনের কিন্তু বাড়তি শেষ দিতে গিয়ে কিন্তু কৃষকরা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এরপরে কিন্তু দেখা দিয়েছে পোকার আক্রমণ যার ফলে পোকার আক্রমণের কারণে কৃষকদের কিন্তু আরো বাড়তি যে কীটনাশক খরচ সেটা বহন করতে হয়েছে এর সাথে যেটা হয়েছে সেটা প্রাকৃতিক কারণে যে চিত্রাং যে ঝড়টি হয়েছিল এই ঝড়ের কারণে যে হালকা বৃষ্টি এবং মাঝারি বাতাস থাকার কারণে কিন্তু ধানের ফুল যে সময় ছিল সেই ফুলগুলো ঝরে যাওয়ার ফলে কিন্তু অনেক ক্ষেতের ধান কিন্তু কালো আকার ধারণ করেছে যার ফলে সেগুলো চিটা হয়ে গেছে যা আসলে আর ফলন হবে না সেগুলোতে তবে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে জেলায় যেহেতু ছাব্বিশ হাজার একটু জমিতে আমন চাষ হয়েছে এবং এই আমন সাথে চুরাশি হাজার মেট্রিক টন চাউলের উৎপাদন মাত্রা লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কৃষকদেরকে পরামর্শ দিয়েছে যদি ধান সত্তর থেকে আশি শতাংশ পাকা পাকি পেকে যায় সে দ্রুত যাতে সেগুলো কর্তন করা হয় আমন ধান কাটাও মারাই রাগ মুহূর্তে পোকার আক্রমণের দিশে হারা কৃষক এ বিষয়ে মেহেরপুর ও মাগুরা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা দেশে গত দুই দশক ধরে শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ নিউমোনিয়া আর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হাইপক্সিমিয়া বা রক্তে অক্সিজেন সংকট আইসিডিডিআরবির গবেষণা বলছে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুর রক্তে অক্সিজেন ঘাটতি থাকলে মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ে পাঁচ গুণ তাই নিউমোনিয়া আক্রান্ত শিশুর রক্তে অক্সিজেন ঘাটতি আছে কিনা তা নির্ণয় করে চিকিৎসার পরামর্শ তাদের দেশে প্রতি বছর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় বিশ হাজারের বেশি শিশু শহর এলাকা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে
একশো নবজাতকের মধ্যে ত্রিশ জনের রক্তে অক্সিজেন ঘাটতি ছিল আইসিডিডিআর বি হাসপাতালে নিউমোনিয়া আক্রান্ত চল্লিশ ভাগ শিশুকে অক্সিজেন দিতে হয়েছে নিউমোনিয়ার বাচ্চাদের ভেতরে হাইপক্সিমিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত মারাত্মক এবং হাইপক্সিমিয়া হয়ে গেলে তার মৃত্যু সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায় যদি তার সঠিক চিকিৎসা না হয় আর তার সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে অক্সিজেন দ্রুততার সাথে অক্সিজেন এবং সঠিক পরিমাপে অক্সিজেন শিশুর রক্তে অক্সিজেন ঘাটতি আছে কি না তার নির্ণয়ের ব্যবস্থা নেই অনেক হাসপাতালে গবেষকরা বলছেন হাইপক্সিমিয়ায় আক্রান্ত যে কোনো রোগীর চিকিৎসা হিসেবে অক্সিজেন থেরাপি জরুরি নিউমোনিয়াকে টার্গেট করতে হলে হাইপক্সিমিয়াকে টার্গেট করতে হবে আর হাইপক্সিমিয়াকে টার্গেট করতে হলে আমাদের অক্সিজেন সিস্টেমসে ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে হবে আর অক্সিজেন সিস্টেমসে যদি আমি ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে পারি তাহলে শুধু নিউমোনিয়া না আমি আরও অনেক রোগের কারণে মৃত্যুকে কমাতে পারবো এবং শুধু আজকের জন্য না আগামী প্যান্ডেমিকের জন্য প্রিপেয়ার থাকতে পারবো তো এইটা রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট ইজ হিউজ নিউমোনিয়ার বড় কারণ বায়ু দূষণ গবেষকরা বলছেন শিশুর পুষ্টি ঠিক থাকলে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক কম হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অস্থি নিত্যপণ্যের বাজারে আবারও ভোজ্য তেল ও চিনির দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি লিটার সয়াবিন তেল পনেরো টাকা বাড়িয়ে একশো তিরানব্বই টাকা ও চিনির কেজি নয় টাকা বাড়িয়ে একশো আট টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে বুধবার ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের বৈঠক শেষে এই প্রস্তাবনা দেন তারা এ সময় ট্যারিফ কমিশনের উপপ্রধান মাহমুদুল হাসান জানান বৈশ্বিক মূল্য বৃদ্ধি ডলার সংকট সহ নানা যুক্তিতে দাম বৃদ্ধির কথা বলা হয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে তবে পণ্যের দাম এখনও ঠিক করা হয়নি এ নিয়ে কমিশন পর্যালোচনা করছে বৃহস্পতিবার সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠাবে কমিশন সংশ্লিষ্ট স্ট্যাক হোল্ডারকে দিন নিয়ে আমরা একটা মিটিং করি আজকে সেই মিটিংটাই তাদের সাথে আমাদের হয়েছে মিটিংয়ে বুজ্য তেল এবং চিনির তারা যে দাম আমাদের এখানে প্রস্তাব করেছে সেটা আমরা তাদের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছি সেটার আলুকে আমরা একটা প্রাইস কমার্স মিনিস্ট্রিতে সুপারিশ করব সেটার ভিত্তিতে কমার্স মিনিস্ট্রি সিদ্ধান্ত নিবে যে আসলে প্রাইসটা কত হওয়া উচিত সেই সিদ্ধান্ত কমার্স মিনিস্ট্রি দেবে নরসিংদীর রায়পুরায় রেল লাইনের সিগন্যাল পয়েন্টের দুইটি মোটর চুরির জেরে তিন মাস ধরে বন্ধ আমেরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন ঘটনার পর এই নিয়ে মামলা হলেও এখনও কোনো সুরাহা হয়নি এদিকে স্টেশন বন্ধের জেরে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ভোগান্তিতে স্থানীয়রা গত একত্রিশ জুলাই রায়পুর উপজেলার আমিরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে দুটি সিগন্যাল মোটর চুরি হয় এই জেরে স্টেশনটির এক নম্বর এবং চার নম্বর রেল লাইনে ট্রেন প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায় এক সপ্তাহ পর স্টেশন মাস্টারের দরজায় তালা ঝুলিয়ে স্টেশন বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেওয়া হয় নোটিশ অনুযায়ী আমিরগঞ্জ রেল স্টেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে তিন মাস ধরে স্টেশন বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে যাত্রীরা যখন স্টেশনে আসি তখন স্টেশন মাস্টার থাকে না যার কারণে আমাদের অনেকক্ষণ দাঁড়াই থাকতে হয় ট্রেন কোথায় আছে আমরা জানি না এখানে থেকে গেছে প্ল্যাটফর্মে থেকে গেছে উঠতে অনেক সুবিধা আর ওইখানে উঠলে আমাদের সমস্যা হয় আমিরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের পাশে হাসনাবাদ বাজার এই বাজারের মালামাল রেলপথে আনা নেওয়া করেন এখানকার অন্তত দশ হাজার ব্যবসায়ী স্টেশন বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে তারাও আমরা কাঁচা মালা নিই আমরা অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে বুঝলেন ট্রেনের মালা আনলে মনে করেন লেবারের সমস্যা এই যে লেবার ফার্সের পার বাইরে থাকা এটা আমরা ফার্স করতে অনেক সমস্যা হইতে আছে তিতাস কর্ণগুলি দিয়ে আমাদের কিছু মাল আসা যাওয়া করে তো প্ল্যাটফর্মে না আসার কারণে ঢাকা চট্টগ্রাম কিশোরগঞ্জ ও সিলেটে ট্রেনে যাতায়াতের জন্য এই স্টেশনের উপর নির্ভরশীল আট ইউনিয়নের লক্ষাধিক বাসিন্দা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে নরসিংদী থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আসাদ তিন মাস ধরে এই বন্ধ স্টেশনটি চালুর বিষয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত কেন নিচ্ছে না আর কতদিন ধরে এটি বন্ধ রাখা হবে আসলে 
प्लाटफर्मे ट्रेन मध्य मध्यवर्ती लाइन गुल स्टेशन तो आपने जाने दिया था चालू करार जिन्ना अपने स्टेशन कोर्टी पक्को आम्रा स्टेशन कोर्टी पक्के साथ में बार-बार जगह जगह करते हैं क्योंकि एकांत में एकांत में नॉक्सन भी जी रेल पक्के एकांत में 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 एकांत म चेस्ट कर असंख्य गान रचयित राधारमन दत्त भाव भक्ति प्रेम बिरह विच्छेद नहीं बेधे अजस्र गान कलजयी आज अनेक गान मानुषे मुखे मुखे गीति कबिर आज एक सत्तम प्रयान दिवस বাংলার বৈষ্ণবী কবি রাধারমন দত্ত ছিলেন একাধারে বাউল গীতিকার সুরকার এবং শিল্পী অনুরাগ ভজন প্রেম বিরহ বিচ্ছেদের গানের মাধ্যমে লাখো ভক্তের মনে অমর রাধারমন পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সঙ্গীতের সঙ্গে শৈশব থেকেই পরিচয় রাধারমনের যুগে যুগে তার অসংখ্য গান হয়েছে কালজয়ী तीन हजार मत प्राय धामाली गानी आज प्रचलित गान भक्तिमूलक गान और असंख्य गान आज तो अनेक चर्चा करते कि ग्रामे गंजे और अनेक प्रतिभा छड़िए चिटिए प्रति बचर जन्म और मृत्यु दिवस ये गीति कवि के स्मरण करें भक्तरा एबारो रही है नाना आयोजन तर गानगुलो संरक्षण और स्मृति रक्षार दबी तर पचिस तारीख अदिवास पड़े छब्बीस तारीख कीर्तन तीन दिन कीर्तन है राधामगंज राधामन दत्तर क्योंकि फिजिबिलिटी स्टाडी सम्पन्न हो जगह पावा गए और फिजिबिलिटी स्टाडी इतिबाचक आज एन बाकी जे मनुष्य आज हमारे सूनमगंज दोजन आज तरह फिजिबिलिटी स्टाडी सम्पन्न हो सूनमगंजे जगन्नाथपुर उजार केशवपुरे अठारश तेतर साल छब्बीस मे जन्मग्रहण करें एक गीति कवि उन्नीस सौ पंद्रह साल दस नवेम्बर बिराशी बचर बयसे मारा जा इंडिपेन्डेंट निज देखें इंडिपेन्डेंट मध्यवर्ती बड़ धक्का खेते जान प्रेसिडेंट बैडें डेमोक्रेटिक पार्टी चूड़ान फल घोषणा ना हम कॉग्रेस कक्षे पीछे डेमोक्रेटरा विभिन्न जरिपे देखा गया है नारी तरुण और अश्वेतांग समर्थन हारिए बैडें दल एर फले हजार अठारो साल तुलन एबारे मध्यवर्ती निवाचने पाल्ला भारि रिपब्लिकान जुक्तराष्ट्र प्रेसिडेंटर मेद चार बचर 
আর দুই বছরের মাথায় অনুষ্ঠিত হয় মধ্যবর্তী নির্বাচন মার্কিন সংবিধান ও সংসদীয় পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ স্তর এই মধ্যবর্তী নির্বাচন এর মাধ্যমে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তা যাচাই হয়ে যায় দুই সালে ছেচল্লিশতম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয় পান ডেমোক্র্যাট নেতা জো বাইডেন তার জয়ে ভূমিকা রাখে নারী কৃষ্ণাঙ্গ ও তরুণ ভোটাররা সে সময় সাতাশি শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারের সমর্থন পান বাইডেন আঠারো থেকে উনত্রিশ বছরের তরুণদের চৌষট্টি শতাংশই ছিল বাইডেনের পক্ষে এশীয় ও নারী ভোটারদের বিপুল সমর্থনে নিশ্চিত হয় বাইডেনের জয় কিন্তু দুই বছর না যেতেই বড় ধাক্কা খেলেন বাইডেন সিএনএনের বুথ ফেরত জরিপ বলছে যাদের ভোটে জয় নিশ্চিত হয়েছিল মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাদেরই সমর্থন হারিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ধারণা করা হচ্ছে ভোটে প্রভাব ফেলেছে গর্ভপাত ইস্যু রিপাবলিকানরা গর্ভপাতের বিরোধিতাকারী প্রায় সব ভোটারের সমর্থন জিতেছে ডেমোক্রেটিক পার্টির তরুণদের ভোট ব্যাংকেও হানা দিয়েছে রিপাবলিকানরা বরাবরের মতো শ্বেতাঙ্গদের সমর্থন পেয়েছে বিরোধী রিপাবলিকান শিবির কিন্তু বিস্ময়করভাবে অশ্বেতাঙ্গদের সমর্থন হারিয়েছে জো বাইডেনের দল বুথ ফেরত জরিপ বলছে এবার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের প্রতি অশ্বেতাঙ্গদের সমর্থন নেমে এসেছে পঞ্চান্ন ভাগের নিচে যেখানে দুই সালে এই হার ছিল তেষট্টি শতাংশ ভয়াবহ অর্থ সংকটের কারণেও জো বাইডেন তথা ডেমোক্র্যাট শিবিরের জনপ্রিয়তা কমেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড এই ফরম্যাটে অন্যতম সেরা দুই দলের লড়াই দেখতে উন্মুখ ক্রিকেট বিশ্ব ডাউইন মালানো মার্কুডের ইঞ্জুরিতে বিপাকে রয়েছে ইংলিশরা তবে ফাইনালে উঠতে আত্মবিশ্বাসী দুই অধিনায়কই অ্যাডিলেডে খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর দুইটায় চোটে পড়া অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে গেছে কোহলি আর সূরিয়া কুমারের ফর্মকে ঘিরেই ভারতের যত আশা দুশো ছেচল্লিশ রান নিয়ে কোহলি শীর্ষে আর তিনে থাকা সূরিয়া কুমারের রান দুশো পঁচিশ বিস্ময়করভাবে সেরা বিশে নেই কোনো ইংলিশ ব্যাটার খেলা ফ্লাডলাইটে হলেও ম্যাচের আগের দিন কোনো দলই কৃত্রিম আলোয় অনুশীলনের সুযোগ পায়নি ভারতের ক্রিকেটারদের চাপমুক্ত মনে হলেও কে না জানে তাদের মাথায় একশো বিশ কোটি মানুষের প্রত্যাশার চাপ সংবাদ সম্মেলনে ইংলিশ অধিনায়ক জানিয়েছেন পনেরো জনের মধ্যে এগারো জন বেছে নেয়াই কঠিন তবে ব্যাটারদের ফর্ম নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে একশোর উপরে রান শুধু বাটলার আর হেলসের তবে বোলিংয়ে স্যামকারেন আর মার্কুট পেস জুটি দারুণ খেলছেন এবারের আসরে মইন মালান লিভিংস্টোনদের সামর্থ্য সবারই জানা এবারের বিশ্বকাপে দুশো রানের উপরে ইনিংস আছে মাত্র দুবার চার ছক্কা সংখ্যাও কম অন্য আসরের চেয়ে সেমিফাইনালের উইকেটেও একশো সত্তর রানেই জমতে পারে লড়াই আইসিসিআর স্পন্সাররা ভারত পাকিস্তান ফাইনাল দিয়ে বাড়তি লাভের আশায় যখন বিভোর তখন বাটলারের মাথায় ভিন্ন চিন্তা এ এমনই এক ম্যাচ যেখানে কোনো ফেভারিট নেই কারণ টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দুই দল ভারত এবং ইংল্যান্ড মুখোমুখি হচ্ছে তাও কি না আবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে রাকিবুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অ্যাডিলেড অস্ট্রেলিয়া টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে পাকিস্তান সেমিতে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে সাত উইকেটে মিচুয়েল উইলিয়ামসনের ব্যাটে ভর করে একশো বাহান্ন রান করে কিউবিরা জবাবে বাবর রিজওয়ানদের শতরানের জুটি ম্যাচ সহজ করে দেয় দাপট দেখেই টার্গেট পাঁচ বল আগেই টপকে যায় বাবরের দল সেমিফাইনাল প্রতিপক্ষ পাকিস্তান বলেই ভয়টা বেশি নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় বলে শাহিন আফ্রিদির আঘাত বিপদের আভাস দেয় ফিল্ডিংয়ে পাকিস্তানের অ্যাপ্রোচ এদিন নজর কারা বিপজ্জনক ডেভন কনওয়েকে ডিরেক্ট থ্রোতে রান আউট করে চাপটা বাড়িয়ে দেন শাদাব খান ইনফর্ম গ্ল্যান ফিলিপস নওয়াজের স্পিন বুঝতেই পারেননি উনপঞ্চাশে তিন উইকেট তুলে নিয়ন্ত্রণে মেন ইন গ্রিন বড় ম্যাচের প্লেয়ার উইলিয়ামসন অধিনায়কের সঙ্গে ড্যারেল মিচেল দলের দায়িত্ব নিলেন উইলিয়ামসনের মন্থর ইনিংস 
46 এ থেমেছে গতবারের মতো সেমিতে 50 হাঁকিয়েছেন মিচেল তার 35 বলে 53 রান কিউইদের দিয়েছে লড়ায়ের পুঁজি প্রথম 10 ওভারে 3 উইকেটে 59 পরের 10 ওভারে কিউইরা তুলেছে 93 রান সেমিতে 153 এর টার্গেট চ্যালেঞ্জিং বাবর আজম আর মোহাম্মদ রিজওয়ান সেটাকেই মামুলি বানিয়ে দিলেন দুজনেই যেন সেরাটা তুলে রেখেছিলেন এই ম্যাচের জন্য পাওয়ার প্লেতে 55 তুলে ম্যাচটা সহজ করেছেন তাদের জুটি পৌঁছেছে 17 রানের কোটায় তাতে ঢুকেছেন রেকর্ড বুকে টি-20 বিশ্বকাপে বাবর রিজওয়ানের তিন অঙ্কের জুটি এ নিয়ে তৃতীয়বার 13 তম ওভারে 105 রানে গিয়ে ভাঙে উদ্বোধনী জুটি ততক্ষণে খেলা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে গেছে আসরে প্রথম 50 তুলে বাবর থামেন 53 তে রিজওয়ান করেন 57 রান এরপর রান আর বলের হিসাব চলে আসে কাঁচা কাঁচি তারপরও পাকিস্তান বলেই হয়তো শঙ্কা ছিল মোহাম্মদ হারিস শান মাসুদরা কোনো ভুল করেনি ম্যাচ জিতেছে 5 বল আগে লাইফলাইন পে এখন শিরোপা থেকে এক ধাপ দূরে বাবরের দল মেলবোর্নের মেগা ফাইনালের অপেক্ষা তাদের বিপরীতে আরো একবার বিশ্বকাপের সেমিতে পাকিস্তানে ধরাশায়ী নিউজিল্যান্ড ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ इंडिपेन्डेंट टेलीविशन सब खबर और विस्तारित जानते चुप रख फेसबुक यूट्यूब और टूटारे धन्यवाद सबाई